আসসালামু সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ব্রিটেন ও ইউরোপের বিবিধ খবর খবর নিয়ে শুরু করছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন আমাদের খবর বার্তা কক্ষে আপনাদের সাথে আছি আমি তাহমিনা দেওয়ান মিমি শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের খবরের প্রধান প্রধান শিরোনাম যুক্তরাজ্য বিএনপি সাবেক সভাপতি কমর উদ্দিনের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়ামাফিল অনুষ্ঠিত শুনছিলেন খবরের প্রধান শিরোনাম গুলো এবার বিস্তারিত যুক্তরাজ্য বিএনপি সাবেক সভাপতি কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আলহাজ কমর উদ্দিনের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে যুক্তরাজ্য যুব দল ছাত্র দল জাসাস শ্রমিক দল ও ব্যবসায়িক ফোরামের যৌথ উদ্যোগে এক দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি সেন্টারে এ সভা অনুষ্ঠিত হয় বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে আলোচনা সভা সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাজ্য যুব দল সভাপতি নাসিম আহমেদ চৌধুরী যুবদল সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাসিদ বাদশাহ ও ছাত্রদল সভাপতি জসিম উদ্দিন সেলিমের যৌথ পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মিয়া মনিরুল আলম প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রেসিডেন্ট এম এস সালাম অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি শায়েস্তা চৌধুরী কুদ্দুস শাহ আখতার হোসেন টুটুল আলহাজ সিরাজ মিয়া যুবদলের কেন্দ্রীয় সহ আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পাদক এনামুল হক লিটন জাসার সভাপতি এম এস সালাম শ্রমিক দল সভাপতি নুরুল ইসলাম মুফিদ আহমেদ করিম উদ্দিন প্রমুখ আলোচনা সভায় মরহুম কমর উদ্দিনের বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে নানা দিক তুলে ধরে বক্তারা বলেন যুক্তরাজ্যে বিএনপিকে একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে দাঁড় করাতে তার ভূমিকা ছিল অতুলনীয় আলোচনা সভা শেষে মরহুমের রুহের মাকফিরাত কামনা করে এক দোয়া পরিচালনা করা হয় ফেইথ ইন হেলথের উদ্যোগে মুখের সুস্বাস্থ্যের উপর দিনব্যাপী ট্রেনিং কর্মশালা মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনে স্থানীয় একটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে এ আইটির চেয়ারপারসন মাওলানা হেলাল উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে এবং ফেইথ ইন হেলথের কো অর্ডিনেটর রায়হান উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলত করেন হাফেজ ফখরুল ইসলাম এ কর্মশালা থেকে টার হ্যামলেস কাউন্সিলের ট্রেইনারগণ পাওয়ার প্রজেক্টের মাধ্যমে মুখের যত্ন নেওয়া এবং কিভাবে তা সুস্থ রাখা যায় তার উপর আলোচনায় অংশ নেন এতে উপস্থিত ছিলেন টার হ্যামলেস কাউন্সিলের পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্টের অ্যাডভাইজার রাফিয়া মুন্নি ওয়েন্ডি বায়নেট পাওয়ার মতিউর রহমান কর্মশালা শেষে এতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন টার হ্যামলেস কাউন্সিলের ক্যাবিনেট মেম্বার সারিসেটের শফিকুল হক অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ী আমির উদ্দিন মালানা সাদিকুর রহমান সহ আরও অনেকে বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সাসেক্সের ইস্ট বনের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে শেফ অব দ্য ইয়ার দুই হাজার এর সেরা শেফ আব্দুল কাদিরকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে কাউন্সিলর হারুন মিয়ার পরিচালনায় এবং কমিটি ব্যক্তিত্ব মজমিল হোসেনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইস্ট বন এবং উলিংডন এর এমপি স্টিফেন লয়েড বিসি এর সভাপতি পাশা খন্দকার ইস্ট বনের মেয়র লর্ড মাইক থমসন সাবেক মেয়র ও কাউন্টি কাউন্সিলর কার্লিন হিপস বিসিএ নেতা মিঠু চৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন ব্যবসায়ী নেতা আব্দুল মুকিদ বসির মিয়া গোলাম রাব্বানি আহমেদ আব্দুল আহাদ শাহজান আহমেদ মাহির হোসেন চৌধুরী ইস্ট বন সোনার বাংলা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি গোলাম আহমেদ শামিম আব্দুল খালিক চৌধুরী সহ আরও অনেকে সভা থেকে বিসিএ সভাপতি পাশা খন্দকার তার বক্তব্যে সেরা শেফ বিজয়ী আব্দুল কাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন এছাড়া বাংলাদেশ ক্যাটারার্স ইন্ডাস্ট্রিকে আরও শক্তিশালী করতে সকল ক্যাটারার্সকে এগিয়ে আসার প্রতি আহ্বান জানান হেফাজতে ইসলামী ইউকে সভাপতি ও বরুণা মাদ্রাসার ভাইস প্রেসিডেন্ট শেখ নুরে আলম হামিদি বাংলাদেশ সফর শেষে যুক্তরাজ্যে ফিরে এসেছেন মঙ্গলবার বরুণা মাদ্রাসার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন শেষে তিনি লন্ডনে হিত্র বিমানবন্দরে আসলে তাকে অসংখ্য গুণগ্রাহী ফুলের সংবর্ধনা জানান এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মালানা শাইক মাহতাব উদ্দিন মালানা কাউসার মালানা শাইক বদরুল আলম হামিদি হাফিজ মালানা আক্তার হোসেন হাফিজ মালানা শামিম খান মালানা মনির উদ্দিন মালানা মিজহাজ উদ্দিন হাজি সাজিদ আলী হাজি আরব আলী সহ আরও অনেকে উপস্থিত ওলামায় কেরামরা এ সময় বাংলাদেশে অবস্থানকালে মাওলানা নুরে আলম হামিদের উপর নির্যাতনের তীব্র নিন্দা জানান পরে হিত্র বিমানবন্দর থেকে তার শারীরিক অবস্থার উন্নতির জন্য সরাসরি রয়্যাল লন্ডন হাসপাতালে ভর্তি করা হয় 
সাসেক বিএনপি ও যুবদলের সম্মিলিত উদ্যোগে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের মুক্তি সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইলিয়াস আলীর সন্ধান বাংলাদেশ আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের মুক্তি সহ বিরোধী দলের সকল নেতা কর্মীদের মুক্তি দাবিতে এক প্রতিবাদ সভা করেছে সংগঠনের সভাপতি হাজি রফিক মিয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানী আহমেদ সোহেলের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই প্রতিবাদ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন যুক্তরাজ্যের বিএনপি সাবেক সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার এম এ সালাম প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সহসভাপতি শায়স্তা চৌধুরী কুদ্দুস বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সহসভাপতি শাহ আখতার হোসেন টুটুল যুক্তরাজ্যের শ্রমিক দলের সভাপতি নুরুল ইসলাম ইস্ট সাসেক্স বিএনপির সভাপতি নুরুল আমিন উপস্থিত ছিলেন ইস্ট বন কাউন্সিলের কাউন্সিলর হারুন মিয়া বিএনপি নেতা আলী হায়দার ইলিয়াস হোসেন আব্দুল মান্নান তাফজুল হোসেন মানিক মিয়া আব্দুল মান্নান লুৎফর সাংগঠনিক সম্পাদক তহুর উদ্দিন আজিজ সহ আরও অনেকে সম্প্রতি গ্রিসে সতেরো এপ্রিল বুধবার স্ট্রবেরি ফার্মে মালিক কর্তৃক বাঙালি শ্রমিকদের উপর ববরচিত হামলায় এবং গুলি বর্ষণে বত্রিশ জন শ্রমিক আহত হয় এবং অনেকে হাসপাতালে ভর্তি হন এবং প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় অনেকেই এখনও চিকিৎসারত অবস্থায় রয়েছেন বাংলাদেশ কমিউনিটি ইন গ্রিস অ্যান্ড অল ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন এইবিএ অন্যান্য গ্রিক প্রগতিশীল সংগঠনসমূহকে নিয়ে তার তীব্র প্রতিবাদ জানান এতে গ্রিক সরকার আইনের ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয় এবং আহতদের ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয় ইতিমধ্যে বত্রিশ জন শ্রমিককে গ্রিসে বৈধ করে নেওয়ার জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়েছে উল্লেখ্য আয় বা গ্রিসের সকল বাঙালিকে বৈধ করতে তাদের মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছে সারা ইউরোপে সকল বাঙালির সার্বিক উন্নয়নে এইবিএ কাজ করার পরিকল্পনা ইতিমধ্যে শুরু করেছে বললেন সাংবাদিক ড জয়নুল আবিদিন মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের মন্টিফিউরি সেন্টারে এইবি এর উদ্যোগে এক সংবাদ সম্মেলনে এইবি এর প্রেসিডেন্ট লিখিত বক্তব্যে এ কথাগুলো বলেন এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন গোলাম মোস্তফা ফখরুল আকম সেলিম শামসুল আলম লিটন মহিবুর রহমান মহিব শেখ মহিতুর রহমান বাবলু শওকত মাহমুদ টিপু ইকবাল ফেরদোস মাহমুবুর মাহবুবুর রহমান প্রমুখ আপনারা দেখছেন আমাদের খবর প্রচারিত হচ্ছে চ্যানেল আই ইউরোপ থেকে যাচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে ফিরে এসে থাকছে শীর্ষ নেতাদের মুক্তির দাবিতে ইতালি বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের সভা বার্মিংহামে বসবাসরত সাবেক ছাত্রনেতাদের উদ্যোগে অ্যাডভোকেট রঞ্জিত সরকারকে সংবর্ধনা প্রদান